قال الله عز وجل في حديث قدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت خلقي وقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون الله الرحمن الرحيم الملك القدوس الفرد الصمد خلق هذا الكون الواسع وخلق المخلوقات كلها وجعلها في خدمة مخلوقه المفضل وهو الإنسان خلقه لكي يعبده ويسبحه ويقدسه ولم يجبره على ذلك بل جعل له الاختيار ووعده بالجنة ثمنا لتلك العبادة وأرسل الأنبياء والأوصياء والعباد الصالحين ليعلموه ويرشدوه إلى الصراط المستقيم ومرت الليالي والأيام والسنين الطوال وملك من ملك وعاش من عاش ومات من مات وفاز من فاز وخسر من خسر فإنما هذه الدنيا التي يعيش بها الإنسان ممر لدار البقاء وهي الآخرة ولقد جربت البشرية كل أنواع القوانين والأحكام طلبا للعيش الهانئ ولكن لم يتحقق في أي زمان ومنذ آلاف السنين أمل الدولة الفاضلة التي يعيش بها الإنسان في أمن وأمان وسرور واطمئنان وقد اجتهد الأنبياء والأوصياء والحكماء والعلماء في التمهيد لعبد من عباد الله الصالحين الذي سيظهر في آخر الزمان ليثبت الله به أنه يمكن أن يحكم الأرض شخصية مميزة منفذة للقوانين الإلهية السمحاء التي يعيش الإنسان من خلالها رغد العيش والسعادة هذه الشخصية التي قال الله تعالى فيها بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين فهذه البقية هي خير بقية ولديها علوم الأولين والآخرين اختفى غائبا منذ أكثر من ألف سنة بعد أن حاول أعداء الله قتله ووعد الله عز وجل البشرية بأنه سيظهر في آخر الزمان ليملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين فسلام على أنبياء الله آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جميع الأولياء والمرسلين وسلام على أئمة الخلق علي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى 
ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي وسلام على أم الأئمة الأطهار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وسلام على منقذ البشرية في آخر الزمان المهدي الموعود المنتظر الذي هو من ولد فاطمة الزهراء عليها السلام قناة المهدي الفضائية